This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Lyon, Jean-Paul Lacombe. From Rouen, Michel Tragro. And from Paris, Philippe Chapon. Lyon, on the southern part of the wine-producing Burgundy region of France, properly considers itself the culinary capital of France. At one time, it led the country in Michelin three-star restaurants. Jean-Paul Lacombe's popular operation, Lyon de Lyon, has earned two Michelin stars. From there, he offers a suckling pig first course. The chef begins by softening chopped onion, carrot, and celery in a little olive oil. Pieces of the suckling pig are seasoned with salt and pepper. The chef says since the meat will cook for so long, a good deal of seasoning is required, and it will be seasoned again. Okay. Voilà, le moment important. The meat goes in fat side down. After it's cooked a while, the meat is turned and fresh herbs and veal stock are added. Donc on va éviter et on va gagner un petit peu de temps. On rajoute, c'est arrivé à l'instant du marché Quai Saint-Antoine à Lyon. On rajoute un petit peu The herbs include thyme and rosemary. Du thym, du romarin, les pointes qui sont plus parfumées. On va mouiller. Oui. Then highly reduced gelatinous veal stock is added. Some will be kept aside for the onion confit. The pork, vegetables, and stock go into a 200 degree oven for nine hours. Onions have been sliced for the confit. They too will be cooked in a relatively slow process. They go into a sauté pan with a little olive oil. The chef says that the same veal stock used for the pork will be added to the confit. The onions are cooked very slowly for about an hour. When they are browned, the veal stock will be added. All the liquid must be absorbed, then it goes into a 200 degree oven for another hour. Fresh thyme has been added, and for the purposes of this demonstration, the chef adds the veal stock. Actually, the onion should brown a good deal longer before the stock is added. Mm -hmm. 
After nine hours of slow braising, the pork looks like this. When the chef removes the meat, you get an idea of how tender it is. Voyez, elle se, elle se désosse, elle est archi cuite. He's also removing layers of fat. This will be used in the final dish. The cooking liquid, which contains a tremendous amount of flavor, is strained and will also provide the gelatinous medium for the terrine. Meanwhile, the completed onion confit is shown. It will be one layer of the terrine. The pork is torn into chunks. In Memphis, this would be called pulled pork. It's called the rillette. You see, it's completely braised. It's not sec. In plus. La chair du cochon étant avec des fibres tout en longueur, on voit bien. Et on va essayer de mettre ceci. The fat from the pork is cubed. Et bien sûr, it goes in with the meat along with some fresh herbs. Avec, this is tarragon and chervil. On mélange avec les ingrédients aromatiques. Je rappelle l'estragon, le cerfeuille, etc. On va regoûter. Alors, je vais tuer un petit peu de jus. C'est un petit peu. As if this terrine needed more flavor, strips of foie gras will be used. The chef assembles the terrine, starting with a layer of meat. Alors, le cochon de tout à l'heure, on le. On en fait une première couche. Deux couches superposées. Hein? Then a layer of the onion confit. L'oignon. Réparti d'une façon Assez uniforme, le plus possible en tout cas, étendu. Il y a beaucoup d'oignons, hein, mais c'est normal. The foie gras has been pre-cooked. It goes in after some more fresh herbs are added. Après, là, le foie gras. Alors là, par contre, c'est la partie un petit peu noble. On essaye de bien. Mettre le foie gras qui a été poché séparément, qui a été refroidi, serré dans du papier film. Donc une fois qu'il est refroidi, voilà comment, voilà comment il se présente. Voilà. Et regardez celui-là. Voilà. On rajoute à ce moment un petit peu de sel. Since this will be served cold, it can take a good deal of seasoning. Et on recommence l'opération avec le cochon, dans lequel il y a déjà la couenne. Then the layers are repeated. Normally this would be done to the top of the tureen, but the chef stops short in this demonstration. Finally, the savory cooking liquid is ladled in. The tureen will be refrigerated for 24 hours. sirupeux, et ça donnera le... Voilà. Pas trop. The tureen is served with alternate slices of truffle and cooked potato with onion confit on top. The vegetables and a small herb salad are dressed with a vinaigrette. This dish is actually a very sizable first course, and as true with many French preparations, would serve equally well as an entree. This is fleur de sel, the fancy and expensive salt. Dont on a parlé, et vous donnez... Alors... Et ça, le client aime bien, parce que normalement, c'est fait en salle, si vous voulez. Et il y a ce côté généreux. Vous voyez, on voit bien le foie gras, on voit bien le... Bon, on peut en mettre plus, mais voilà. Et c'est... 
The dish is served with what the chef calls old-style rustic bread. Les oignons confits, le foie gras, les herbes aromatiques, un petit peu l'estragon qui domine. Voilà un plat qui a beaucoup de succès chez les Hondurans. So famous is the Tragro name that the Rouen train station was painted the colors of a signature salmon and chervil dish served at the restaurant. Michel is a third generation and has maintained the restaurant's three Michelin star rating. His entree is a straight-ahead papillote of hake. Hake represents a variety of fish related to cod and found in the Atlantic Ocean. It has lean, firm flesh. This one was scaled and filleted. The chef will cut a serving portion from it. Nous aurons besoin d'une portion d'environ 150 grammes, comme ceci. Voilà un beau pavé. Voilà, comme cela. Nous allons la saisonner. The fillet is seasoned with salt and pepper, then set aside while the vegetables are prepped. Pour l'instant, nous allons le réserver en attente de cuisson. This is sliced zucchini. Voilà. Then eggplant. The same number of slices are cut as with the zucchini. Then tomato slices. Alors, le taux qui coupe vraiment très bien, car ces tomates sont très mûres. Et plus les tomates sont mûres, meilleures elles seront, bien entendu. Sheets of sturdy foil are used to create the papillote. Avant tout, je vais plonger mes courgettes dans l'eau bouillante pour fixer la chlorine. The zucchini is blanched in boiling salted water for a few seconds. Salé. Voilà, quelques secondes. The foil is coated with a little olive oil, then seasoned. Then the zucchini is drained. The vegetable slices are overlapped and alternated on the foil. The vegetables are seasoned and olives from Nice are added. On sale. On poivre. On va ajouter quelques olives. Cinq, six olives, voilà, comme cela. Un tout petit peu de... A little fish stock. Alors le fumet de poisson, on l'obtient en concassant les arêtes de colin. Et on a à quel on ajoute euh, un bouquet garni, un petit peu d'oignon, deux trois poireaux. On... Alors ensuite le pavé de cabillaud, euh, on va mettre le pavé de cabillaud qui est déjà assaisonné, on va le mettre dessus, voilà comme ceci. On va 
faire dans un bol un petit mélange. Then a simple sauce is made using Worcestershire sauce, Dijon mustard, lemon juice and olive oil. Une pointe de moutarde. Je délaye dans la sauce anglaise. Quelques gouttes de jus de citron. Voilà. Quelques gouttes d'huile d'olive. Et maintenant, je vais fermer la papillote. Petite la table. The papillote is sealed tightly all around and will go into a 400 degree oven for about 8 minutes. Le produit est totalement enfermé à l'abri de l'air et c'est un type de cuisson qui est relativement intéressant pour le poisson car tous les The chef explains that the purpose of papillote cooking is to trap all the flavors inside of the pouch. It is important to seal it tightly so none of the air escapes during cooking. Voilà. La papillote est prête. Nous allons maintenant la cuire à 200 degrés, à peu près, euh, pendant 8 minutes. This is the way this dish is served at the Trogro restaurant. Et on sert comme ceci euh, aux, aux invités, aux clients. Et chacun va donc ouvrir la, délicatement la papillote comme ceci. Alors ce qui est formidable hein, là, c'est et que vous n'avez pas la caméra, c'est toutes les odeurs qui sont là. Hein. Attention de ne pas vous brûler. Voilà, on découvre le produit. Alors le produit, avant de le déguster, lemon juice and olive oil and a sprig of rosemary complete the dish. Encore un tout petit trait d'huile d'olive pour donner de l'appétit à la préparation. Et voilà, et la petite feuille de romarin. Restaurant Guy Savoie in Paris is a Michelin two-star Gomeo 19-point operation. Pastry chef Philippe Chapon has offered his inventive desserts there for over a decade. He came from a large family and began baking flat cakes and tarts at the age of 12. This is probably a little fancier, red fruit crumble. Marc Cosnard de Closet translates. Maybe some strawberries. We'll take the ones from the garigettes. Wild strawberries and gooseberries. Raspberries. Blackberries and blueberries. These fruits will be placed at the minute. Servitiette, donc. 
et légèrement relevé avec un petit peu de cardamome. So we're going to uh, saute these quickly and add a dash of cardamom. Il suffit de faire chauffer sa poêle. So we heat up the pan. Le beurre, il faut le cuire en noisette. We want the butter to be hazel colored. Le, le goût sera meilleur encore dans la préparation. And the taste will be much better. Et c'est aussi pour bien saisir les fruits rouges, car les fruits rouges sont fragiles. Il est bon de les consommer nature, mais dans ce dessert, nous allons les faire coller euh, rapidement. And we want these to cook really quickly. We don't want them to slowly melt. They have to cook just quickly and just be warm to be served for this dessert. Voilà. Je vais commencer par les fraises. Start with the strawberries. Elles demandent un petit peu plus de, de cuisson. Start with strawberries, they need a little more time. Les fraises doivent rester encore un, légèrement croquantes. J'ajoute les, les fruits noirs. After a few minutes, the strawberries will still be crunchy. We add the blackberries and the blueberries. Les framboises. Then the raspberries. Bien faire rissoler les fruits. Et en dernier, les fruits les plus fragiles, les fraises des bois et les groseilles. And finally, we add the most fragile fruits, which are the gooseberries and the wild strawberries. On peut relever un peu d'épices. A little bit of cardamom sprinkled on top. Selon votre goût, vous pouvez ajouter un peu de sucre, sinon du miel. You can add some sugar or some honey if you like, according to your taste. The crumble used contains butter, sugar, flour, crushed almonds, and egg yolk. This is homemade vanilla ice cream.